做这一期内容呢，是要跟大家分享一些常见问题的解答。第一个呢，是有关第一次接触的问题。人类呢，必须要等到阴谋集团移除之后，我们才能跟正面的外星种族进行正式的面对面接触。一旦第一次接触的时机成熟的话呢，我就会开始分享来自卯宿星人的讯息。这些呢，也不是通灵讯息，还有呢，第一次接触的活动指南。第二个要跟大家说明的问题呢，是有关扬声大师。目前呢，在我们地表的现实世界，并没有可以公开露面的扬声大师，或者是完全开悟的存有。扬声大师们呢，可以通过灵魂之间的连接跟大家交流；扬声大师也可以通过大家与神圣本源的连接呢，来给你们提供指引，还有灵感。我们呢，与神圣本源进行连接。才是我们生命当中至高无上的神圣向导，而所有外在来源的信息呢，都需要经过自己与神圣本源的连接、检视之后，才能够使用。接下来呢，我还要跟大家分享有关业力这方面的话题。大家要懂得区分显化法则和业力法则。显化法则的内容是我们的想法。我们的情感，还有我们的行动，创造了我们的实相。显化法则是正面教导的一部分。我之后呢，还会做一期视频，跟大家分享显化法则的内容。这样一来呢，大家就可以使用显化法则来显化自己心中的美好生活。而业力法则的内容是，我们要承担过去的行为造成的后果。我们过去的所作所为，是我们必须要去偿还的债务。业力法则呢，是黑暗势力对我们进行编程的话语，因为我们只有相信这些，这套控制矩阵的运作系统，才可以继续的运转下去。在这里呢，我还要稍带提及一下植入物的话题。植入物呢，是执政官和他们的手下，放置在地球人类以太。和星光体中的晶体，他们利用植入物呢，降低人类的意识水平，而且维系对人类的控制。我在双生灵魂的那篇视频当中呢，已经给大家详细的介绍了植入物的运作机制以及溶解植入物的方法。现在呢，随着矩阵慢慢的瓦解，所有的植入物呢，也在缓慢的瓦解当中。随着植入物的慢慢瓦解呢。矩阵对我们的控制也在慢慢减弱。不过呢，我们主动的去每天练习瓦解植物的练习，可以加速清理植物的编程。另外呢，我们还可以呼请扬声大师、天使，还有其他的光明势力来帮助我们瓦解植物。还有一些信息呢，跟执政官有关，把冥顽不灵的阴谋集团成员呢。带到银河中央太阳，是为了疗愈，而不是惩罚，因为他们当中的有些人呢，已经深深陷入黑暗之中，无法自拔。这群人呢，已经完全拒绝圣光，而来自银河中央太阳的电火，则是唯一的解决办法。他们呢，被送到银河中央太阳分解的过程当中呢，也不会感受到任何的痛苦。他们就像其他黑暗一样。永远的从我们这个宇宙消失了。还有一个特别要注意的问题是，执政官和他的走火们会经常激怒大家，因为他们知道我们每个人的心理还有情绪上的弱点。如果你感到愤怒、恐惧、猜疑或者不耐烦，这些呢都是很正常的。但是呢，请大家要记得，不要。带着负面的情绪去行动，因为这样会把你带入一个恶性的循环当中。我们呢，可以冷静地观察自己的情绪，多做几个深呼吸。你也可以播放自己喜欢的音乐，然后三思而后行。也请大家不要参与暴力的行动，不论是肢体上的，比如说暴动、暴力革命，还是言语上的。比如说，在网络上攻击博主
，或者发表仇恨的言论，或者是互相争吵，因为暴力不能解决任何问题。明确的计划，还有专注的行动，才能让我们达成目标。同时呢，也在这里建议大家，专注于美丽的事物，与大自然连接，多多进行冥想，寻求自己内在的宁静。当大家需要行动的时候，要记得从心中那份宁静中出发。